Hello students, welcome to one plus one channel. Next number video la seven standard chapter three term one level try this. In the page number level try this lam pa kaporo. First page number fifty nine. Add the terms. Sabdin solir kanga. Just number add pan evende na. All me like terms and first check pan ikno. So first subdivision pa tina. Two me like term na. Ena two me p p in druk. Pena varo three p plus fourteen p, which is equal to so three plus fourteen will be. 17 and the p अब ये रहता बंटी था। Very simple. Next second subdivision बातें की ना m plus 12m plus 21m इल्ला में plus था। अपन पनीला मासो m plus 12m plus 21m। So add पने ना वरो इंगों तो one नहीं रखना तो। So one plus 12 13, 13 plus 21 will be 34 वरुमा। Yes, 13 plus 21 will be 34m। अब लोग आना m तो क्या अब ये रहता बंटी था। Next 11 ABC and 5 ABC. So, we will remove ABC and ABC. Like term. So, we will remove 11 ABC. Come on, remove plus 4. 5 ABC. So, we will add 16 plus 21. 16 plus 21 will be 16. 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 16 plus 21 will be
Venkat's mother's age is seven years more than three times Venkat's age. That's what I'm saying. Mother or age is seven years more than upper seven years plus three times Venkat's age. Upper so, Venkat's age is three years. Upper number X in the clama. So three into X. His mother's age is 43. Then, what do we do with the mother? 43 is equal to 7 plus 3x. So, 7 into Venkat's age. So, what is the answer? 7 plus 3x is equal to 43. Let's explain it to you. Let's explain it to you. Venkat's mother age is. Then, what do we do with mother age? Then, we do with mother age. 7 years more than. Then, 7 years more than plus. 3 times Venkat Sage. Then 3 into Venkat Sage. Then the Venkat Sage is equal to 3 times Venkat Sage. Then the X is equal to 3 times Venkat Sage. Then mother age is equal to 7 plus 3X. His mother's age is 43. Then mother age is 43. Then mother age is 43. Then 7 plus 3X is equal to 43. Clear? Next page number 66. 66. If the dogs Cats and parrots represent unknowns. Find them. Substitute each of the values so obtained in the equations and verify the answers. That is the dog, in the cat, in the parrot, the unknown unknown variable. So, the values are the same. Now, we have three types. This is the direct term. Now, just think three dogs. If you add three dogs, add 24. If you divide this dog equal to the dog, if you divide this dog equal to the dog, each dog will have value. If you divide this dog equal to the dog, 8. Then one dog will have 8, 8, 8. Okay? Next. Now, the parrot is the cat. Now, we can add 8. Then, what do you do? The cat is the cat. There is 14. Then, if the 14 is the 8, now, if you divide the dog in 14, you can divide the balance equal to the cat. If you divide the 14 in 8, you can divide the 6. Correct? 6, yes. Then, 6 equal to the cat. Then, 3, 3. Now, if you add 14, you can divide the cat. Next, now we have to come here. This is 8, this is 3. Then, minus is the parrot. Then, 8 plus 3 is 11. 11 लेवन ये द माइनस पना नाइन वरो टू आप अप पैरेट वन द टू आप इंगे सब्सट्रेट पनी पाकला माँ ये एट थ्री ये टू ऐड पना नवरो थर्टीन आप लोग दाइन दमारी पोट कला इल्ला उंगल के दमारी कांटो पड़ी किधर लेना जी ब्रिक स्टेटमेंट वाइस ला पोल लाइन ब्रिंग सोली तरह बा डॉग वन द एक्स नो कैट � dog வந்து X, cat வந்து Y, parrot வந்து Z. இப்படி எடுத்துக்கிறேன். இப்போது பார்க்கு பாருங்க, மூனு dog இருக்கா, அப்போது என்ன போல்லாம், X plus X plus X. அப்போது மூனு X add பண்ணா என்ன வரும் first equation, 3X is equal to 24. அப்போது X என்ன வரும் 24 by, இந்த 3 இந்த வக்கும்து divide. அப்போது X is equal to 8. அப்போது dog வந்து 8, அப்படி நர்த்தோம். Here we can go. 8, 8, 8. 24 comes. Then we can correct. Next, let's see. Dog plus 2 cat. Then dog plus 2 cat. What do we do? Equal to what do we do? Dog plus 2 cat. Add 14. So, 14 comes. Let's go to the algebraic statement. Dog is x. Cat is y. Then y plus y is equal to 14. So, x is equal to 8. So, x is equal to 8. Y plus Y, 2Y. Yana 1Y plus 1Y, 2Y. Pe 8 and the back bona minus. So 2Y is equal to 14 plus 8 and the back bona minus 8. So 2Y is equal to 6. Y pathing in the 2 in the back on the divide. So Y is equal to 3. Upper oru or cat on 3 in artho. Upper in a port pakla, other port in a 3, 3. So 8 plus 3 plus 3 pana 14 were there. Next one the parrot when the Y in it. Upper now around dog plus cat minus parrot is equal to 9. अपने इधर लामा dog वंदे x plus cat वंदे y minus parrot ने सोली टांगे z is equal to nine इधर लातिंग अपने पॉड बन्दे था x रिकर्ड तले eight y रिकर्ड तले three minus z तेरी आधा कांटो पिक्रो 
அப்போ 8 plus 3 வந்து 11 minus z அப்படியே வச்சுக்கிறேன் 9 ஸோ இந்த மைனஸ் ஜெட் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் லெவன் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஸோ நைன் போட்டு மைனஸ் லெவன் ஸோ மை இந்த மைனஸ் ஜெட் போட மறந்துடக்கூடாது நைன் மைனஸ் லெவன் வந்து மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஜெட் வந்து டூ இப்போ பேரட் வந்து டூ அதான் இங்கே போட்டிருக்கோம் பேரட் வந்து டூ ஸோ எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் க்ராஸ் மெல் க்ராஸ் செக் பண்ணால் இந்த ஆன்சர்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வருது ஓகே ஸோ நம்ம இங்கே எழுதிடலாமா டாக் வந்து எயிட்டு கேட்டு வந்து த்ரீ பேரட் வந்து டூ நீங்கள் எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இந்த சம்ம நெக்ஸ்ட் ட்ரை தீஸ் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் ஒரு ட்ரை தீஸ் பார்த்துடலாம் கந்தன் அண்ட் காவியா ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போத் ஆஃப் தெம் ஹேவிங் சேம் பென்ஸ் கந்தனும் காவியாவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க போத் ஆஃப் தெம் ஹேவிங் வந்து சேம் பென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க கந்தன் சொல்கிறான் இப்போ If you give me one pen, then we will have equal number of pens. Will you? That is why you are saying, Kaviya, if you give me one pen, we will have equal number of pens. We will have the same number of pens. We will have the same number of pens. That is why Kaviya is saying, But if you give me one pen of your pens, one of your pens, then mine will, be, mine will become twice as yours. அதாவது காவியா கேட்குறான் உங்ககிட்ட கந்தன் உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு பெண்ணை கொடுத்தா என்கிட்ட வந்து உங்ககிட்ட இருக்கிறத விட ரெண்டு மடங்கு என்கிட்ட அதிகமாக இருக்கும் அதாவது உங்ககிட்ட ரெண்டு பெண் இருந்தால் என்கிட்ட நாலு பெண் ஆகும் நீ என்கிட்ட ஒரு பெண்ணை கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்கிறேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அல்ஜிபிக் இக்குவேஷன்ஸ் ஃபார் த சுச்சுவேஷன் கேன் யூ கெஸ் அண்ட் ஃபைன் த ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் பென்ஸ் தே ஹேவ் அதாவது இவங்க ரெண்டு பேர் பேசுனாங்களே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு வந்து நம்ம அல்ஜிபிரிக் ஈக்குவேஷன் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து அவங்ககிட்ட எவ்வளோ பெண் இருக்கும் அப்படின்னு கெஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கேற்ற மாதிரி எவ்வளோ பெண் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இது சம் வைஸ் போட்டலாம் ஏன்னா அல்ஜிபிக் ஈக்குவேஷன் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ கந்தனும் காவியாவும் நான் வந்து கந்தனை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் காவியா வந்து ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் அவங்ககிட்ட இருக்கிற பெண் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம அல்ஜிபிக் ஈக்குவேஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் என்னது கந்தன் கேட்குறான் இஃப் யூ கிவ் மீ ஒன் பெண் அதாவது கந்தன் கேட்குறான் காவியா கிட்டே உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு பெண் என்கிட்ட கொடுத்தேன்னா நம்ம ரெண்டு பேர்கிட்ட ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் பெண்ட்ஸ் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்போது க இவகிட்ட இருந்து ஒரு பெண் இவன் வாங்கிட்டான்னா இவங்கிட்ட ஒரு பெண் அதிகமாகிடுமா இவகிட்ட ஒரு பெண் வந்து குறைஞ்சிரும் கரெக்டாக அப்போது இந்த மாதிரி இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டாக இது இப்படி கொடுத்தேன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அக்கா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கூறிய அல்ஜிபிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பட் காவியா கேட்குறான் உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு பெண்ணை கொடு என்ட்ட அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ இவகிட்ட இவங்கிட்ட இருந்து ஒரு பெண் அவனுக்கு கொடுத்தா இவங்கிட்ட ஒன்று குறைஞ்சிரும் இவகிட்ட ஒன்று அதிகமாயிடும் இப்படி வந் இருந்தால் என்ன சொல்கிறானா காவியா சாரி இஃப் யூ கிவ் மீ ஒன் பென் ஆஃப் யூர்ஸ் காவியா கேட்குறான் அப்போது என்கிட்ட வந்து உங்ககிட்ட இருக்கிறத விட ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதாவது இவகிட்ட எப்படி இருக்குமா கந்தனை விட அதாவது காவியா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் கந்தனா கந் காவியா கிட்ட வந்து இவனை விட அதிகமாக ரெண்டு மடங்கு இருக்கும்னு சொல்கிறான் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் காவியா வந்து ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வருமா அப்போ இதுதான் வந்து செகண்ட் சுச்சுவேஷனுக்குரிய அல்ஜிபிக் எக்ஸ் ஈக்குவேஷன் புரியுதா இவங்கிட்ட இருக்கிறத விட காவியா கிட்ட வந்து இவனை விட ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்குமா விட்டா அப்போ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் நாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் முடித்தாச்சு ரெண்டுத்துலேயும் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண சொன்னாங்க ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன கேட்குறாங்க ரெண்டு பேர்ட்டும் எவ்வளோ பெண் இருக்கும் அப்படின்னு கெஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்க்கலாம் இப்போது இதில் வந்து நான் பாருங்கள் இப்போ நான் ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன்லேருந்து எடுக்க எப்படி வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவேஷன் டூலேருந்து கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃப்ரம் ஒன் ஃப்ரம் ஒன்லேருந்து நான் என்ன எடுக்கிறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒன்னு இருக்குது ஸோ நீங்கள் எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்
இது ரெண்டாவதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போது ரெண்டாவது என்னது ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ ஏன்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இப்போ நான் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒய் மைனஸ் டூனு போட போகிறேன் மீதி எல்லாம் அப்படியே எழுதுகிறேன் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல மட்டும் இந்த ஒய் மைனஸ் டூனு போட போகிறேன் மீதி எல்லாம் அப்படியே எழுத போகிறேன் புரியுதா ஒய் ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே எழுதிட்டேன் டூ அப்படியே எழுதிட்டேன் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் மைனஸ் டூ இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படியே எழுத வேண்டியதான் நெக்ஸ்ட் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் வில் பி மைனஸ் த்ரீ இப்போ நம்ம உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஒய் வில் பி டூ ஒய் டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ வில் பி மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ வேரியபிள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் கான்ஸ்டெண்ட்லாம் ஒரு பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஒய் எந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் ஒன்று அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுறேன் அப்போ சாரி டூ ஒய் இந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன் ஒன்று அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம வேரியபிள் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ஒய் இந்த பக்கம் இருக்கு ஆல்ரெடி அதை போட்டுக்கலாம் இந்த பக்கம் வர்றது டூ ஒய் அப்போ ப்ளஸ் டூ இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டூ இந்த பக்கம் இருக்கிறது மைனஸ் சிக்ஸ் அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒய் மை இங்கே ஒன் ஒய் இருக்குது ஸோ ஒன் மைனஸ் டூ வில் பி மைனஸ் ஒன் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வில் பி மைனஸ் செவன் ஸோ அப்போ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஒய்யோட வேல்யூ நம்ம செவனுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது ஏதாவது ஒரு ஈக்வேஷனில் எக்ஸோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட வேண்டியதான் இல்லை நம்ம அதை வந்து ஈக்குவேஷனாக வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு எழுதும் போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரம் ஒன்னு எழுதிக்கிறேன் இது வந்து ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் டூ இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஒய்யோட வேல்யூ செவனுன்னு போட்டால் எக்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் சப்ஸ்டிடியூட் ஒய் ஈக்குவல் டு செவன் இன் ஈக்குவேஷன் த்ரீ ஈக்குவேஷன் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் டூ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இருக்க இடத்துல செவன் ஸோ செவன் மைனஸ் டூ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்போது என்ன எழுதிடலாம் கந்தன் ஹேஸ் கந்தன் ஹேஸ் ஃபைவ் பென்ஸ் காவ்யா ஹேஸ் செவன் பென்ஸ் ஏன்னா எக்ஸ் வந்து ஃபைவ் வந்திருக்கு எக்ஸ் வந்து நான் கந்தனுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஒய்யை வந்து காவியாக்கு எடுத்திருக்கேன் அப்போ கந்தன் ஹேஸ் ஃபைவ் பென்ஸ் அண்ட் காவியா ஹேஸ் செவன் பென்ஸ் ஃபைனலாக நம்ம எழுதிட வேண்டியதான் இது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துலாம் கரெக்டாக வருதானே இப்போ இந்த அந்த கான்வர்சேஷன் நினச்சி பாருங்கள் கந்தன் வந்து என்ன சொன்னால் உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு பெண்ணை கொடுத்தா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் ஆகிடும் பாருங்கள் காவியா கிட்ட இருந்து ஒரு பெண் அவங்க கொடுத்தா இவனும் சிக்ஸ் இவனும் சிக்ஸ் ஈக்குவல் ஆகிடுவாங்க அப்போ கரெக்டு காவியா என்ன சொன்னால் உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு பெண்ணை கொடு என்கிட்ட வந்து ஒன்றை விட ரெண்டு மடங்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ காவியா வந்து கந்தன்கிட்ட இருந்து ஒரு பெண் வாங்கினா இவன் எயிட் ஆகிடும் இவன் ஃபோர் ஆகிடுவான் அப்போ கரெக்ட் தான் இவட்ட ஃபோர் இருக்கும் போது இவட்ட எயிட் இருக்குது அப்போ இவனை விட ஒரு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்குது அதுதான் சொன்னாங்க ஓகே ஸோ இந்த சம் கிளியராக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சாப்டர் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ட்ரை தீஸ் எக்ஸசைஸ்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம போட்டாச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்னால் கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும் அதையும் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்த போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம ரிமைனிங் நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் உள்ள சம்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் டெல் தென் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்